இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பைத்தானில் எப்படி ஒன்லைன் நிப் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நான் இங்கே ஒரு ரெண்டு வேரியபிள் டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இந்த ரெண்டு வேரியபிளில் எனக்கு எது பெரிய வேல்யூன்றதை பிரிண்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கான கண்டிஷன் எழுதியிருக்கேன் ஸோ இஃப் நம் ஒன் கிரேட்டர் தென் நம் டூ கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு நம் ஒன் பே பி நம் ஒன் இஸ் பிக்கர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு பிரிண்ட் ஆகணும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம் டூ இஸ் பிக்கர்னு எனக்கு வரணும் ஓகேங்களா ஸோ இது எப்படி நம்ம சிங்கிள் லைனில் எழுதுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகே இப்போ இந்த ஆன்லைன் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நான் ப்ரிண்டில் யூஸ் பண்ணி காட்டுறோம் ஓகே ஸோ இது நீங்கள் டேரெக்டாக ஒரு வேரியபிளில் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் ப்ரிண்டில் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இஃப் ஸோ இந்த கண்டிஷனை காப்பி பண்ணி கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ நம் ஒன் கிரேட்டர் தென் நம் டூ ஓகேங்களா ஸோ கம்மி பண்ணி இந்த இஃப்பில் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒன் இஸ் பிக்கர் அப்படின்றது வரணும் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு நான் என்ன பண்ணுறேன் இஃப்புக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் ஸோ என்னோட சின்டெக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் இஃப்புக்கு முன்னாடி கொடுக்கணும் ஸோ எனக்கு என்ன பண்ணால் நம் ஒன் அதனோட வேல்யூ என்னவோ இஸ் கிரே பிக்கர் அப்படின்றது வரணும் ஸோ ஓகேங்களா ஸோ இதை டேரெக்டாக நம்ம வந்து இன்டீஜியரையும் ஸ்ட்ரிங்கையும் கன்கேட் பண்ண முடியாது ஸோ அதனால் நான் ஸ்ட்ரிங்கை கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா சேல்ஸ் ஸோ இந்த நம் டூ இஸ் பிக்கர்ன்றது எனக்கு ப்ரிண்ட் ஆகணும் ஓகே ஸோ அப்போ நம் டூ நம் டூ இஸ் பிக்கரை காப்பி பண்ணிவிட்டு கொடுத்துட்டு ஸோ இதை வந்து நான் கன்கேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம் டூவை வந்து ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போ ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு இட்ஸ் ஓகே ஸோ இப்போ சேவ் பண்ணிவிட்டு ஓகே சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் என்னோடய கமெண்ட் ப்ராம்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு என்னோடய ஃபைல் பார்த்துக்கு போய்க்கிறேன் ஸோ டெஸ்டாப்பில் போயிட்டு இப்போ அந்த ஃபைலை ரன் பண்ணுறேன் ஸோ ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிகர்னு கரெக்டாக வந்திருக்கு ஓகே ஸோ இப்போ நான் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஓகே தேர்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஓகே தேர்ட்டி கொடுத்துட்டு ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் எனக்கு தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிகர் கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ இப்போ இதே வந்து நம்ம இல்ல எஃப் எலிஃப் எல்ஸ் அதாவது எல்ஸ் எலிஃப் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ எலிஃப் வந்து நம்ம டேரெக்டாக வந்து இந்த சிங்கிள் லைன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணலான்ற டேரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அதை எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ எலிஃப் மாதிரி ஒர்க் பண்ண வைக்கலாம் ஓகே ஸோ ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது ஸோ இதில் நான் எலிஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ எலிஃப்க்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதில் எப்படி நம்ம எலிஃப் யூஸ் பண்ணுறதுன்றதை பற்றி பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ சேம் இதே தான் ஸோ இதில் எக்ஸ்ட்ரா என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா ரெண்டு வேலையும் ஈக்குவலாக இருந்தால் என்ன பண்ணணுன்றதையும் சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த எல்ஸில் ஒரு ஓப்பன் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் ப்ராக்கெட் கொடுத்துட்டு ஸோ இதுக்குள்ளே நான் ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுத போகிறேன் அதாவது எல்ஸ்குள்ளே ஒரு இஃப் கண்டிஷன் எழுதுறேன் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா ஸோ இது இதில் என்ன பண்ணுறேன்னா இஃப் ஸோ அந்த எலிஃப் கண்டிஷனை காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகேங்களா ஓகே காப்பி பண்ணிவிட்டு இதில் கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ ஓகே கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ வந்துச்சு அப்படின்னா எனக்கு இந்த வேல்யூவை எனக்கு ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஓகே அதனால் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ இது இந்த கண்டிஷன் கேஸ் ஃபால்ஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா போத் ஆர் ஈக்குவல்ன்றது வரணும் ஓகே ஸோ அதுக்கு எல்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எல்ஸ் ஸோ இந்த வேல்யூ கொடுத்துக்குறேன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு இப்போ புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த கண்டிஷன்ல இருந்து ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் போய் எல்ஸில் உக்கார போகுது ஓகே ஸோ இப்போ கிளியர் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிகர்னு கரெக்டாக வந்திருக்கு பட் ஆனால் இதில் நான் இந்த வேரியபிளை டேரெக்டாக ஸ்ட்ரிங்கில் பாஸ் பண்ணதால் எனக்கு அதனோட வேல்யூ வரல ஸோ நான் ஸ்ட்ரிங்குக்கு வெளியே எடுத்துக்கிறேன் ஓகே ஸோ சேவ் பண்ணிவிட்டு ரன் பண்ணுவோம் ஸோ இது பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் பிகர்னு கரெக்டாக வருது ரைட்டா ஸோ ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு இதில் நான் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி காட்டுறேன் ஓகே தேர்ட்டின் கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி இயர்ஸ் பிகர்னு வருது ஸோ ஓகே இப்போ நம்ம சேமாக கொடுத்து பார்ப்போம் ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஓகே பார்த்தா ஈக்குவலாக வருது ஓகே ஸோ இதில் இப்போ எலிஃப் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்ஸில் இஃப் இஃப் யூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் ஓகே ஸோ
ஸோ இல்லை அப்படின்னா எனக்கு நம் த்ரீ ஸ்பீக்கர்னு வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் வந்து நான் எல் ஸ்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த நம் த்ரீ ஸ்பீக்கரை காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகே நம் த்ரீ ஸ்பீக்கரை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸோ எல் எல்ஸில் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஸோ எல்ஸில் வந்துட்டு கொடுத்துட்டு ஸோ இதை வந்து நான் கன்கேட் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்ட்ரிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு இதை கன்கேட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே ஓகே கன்கேட் பண்ணியாச்சு ஸோ சேவ் பண்ணிட்டு இப்போ அதை ரன் பண்ணி பார்ப்போம் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எனக்கு செவன்ட்டி இஸ் பிகர் செவன்ட்டி இஸ் பிகர்னு கரெக்டாக வருது ரைட்டாக ஸோ இப்போ வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ நம்டுக்கு பெரிய வேல்யூ கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ ரன் பண்ணுறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ நம் த்ரீக்கு பெரிய வேல்யூ கொடுத்து பார்ப்போம் ஸோ ஓகே ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ கரெக்டாக வருது ஓகே ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா டேரக்டாக வந்து ஒரு வேரியபிளை கூட அசைன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸ் ஈக்குவல் டுன்னு கொடுத்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்றேன் ஸோ ஓகே இந்த க்ளோஸ் பேக்கெட்டை ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ ப்ரிண்ட் எக்ஸ்னு கொடுக்குறேன் ஸோ ஓகே ப்ரிண்ட் எக்ஸ் கொடுத்துட்டு இப்போ சேவ் பண்ணிட்டு ரன் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் ரிட்டர்ன் ஆன வேல்யூ போய்ட்டு டேரெக்டாக அந்த எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோர் ஆகிடும் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த சிங்கிள் லைன் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே அந்த புரிஞ்சது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க அப்புறம் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஓக